most essential learning competencies, participates in various movement activities involving persons, objects, music, and environment, demonstrates movement skills in response to sounds and music, engages in fun and enjoyable physical activities. PE3, Quarter 4, Weeks 1 to 2 Magandang oras sa iyo! Mahal kong mag-aaral sa ikatlong baitang. Ako, si Ma'am Janice, ang iyong magiging gabay sa aralin mong ito. Pagkatapos ng aralin mo, ay inaasahan kang makikilahok sa iba't ibang aktibidad sa paggalaw, sa gawaing kinabibilangan ng tao, bagay, musika at kapaligiran. Kunin mo ang iyong module at sabay nating pag-aralan ang iyong aralin. Tara na! Sa subukin, basahin ang bawat pangungusap ng maigi. Isulat ang tama kung wasto ang isinasaad nito at mali kung hindi wasto. Isulat ang sagot sa patlang na inilaan bago ang bawat bilang. Limang segundo ang pagsagot sa bawat tanong. Una, ang isang tempo ng musika ay sasalihan ng isang tao lamang. Tama o mali? Ikalawa, mabilis ang kilos kung mabilis ang ritmo ng musika. Kung mabagal ang musika ay mabagal ang kilos. Tama o mali? Ikatlo, ang mga steps sa sayaw ay maaaring magkapareho sa mga footwork na ginagamit sa sports. Tama o mali? Ikaapat, kailangang sabay ang pagtapos ng tugtugin sa pagtapos ng galaw ng isang mananayaw. Tama o mali? Ikalima, kawili-wiling panuorin ang di kaaya-aya ang pagsayaw. Tama o mali? Ngayon, iwasto mo ang iyong sagot para malaman kung ilan ang nasagot mo ng tama. Sagot sa unang tanong ay mali. Tama ang sagot sa ikalawa, ikatlo at ikaapat na tanong. Ang sagot sa ikalimang tanong ay mali. Kung ang nakuha mo ay lima, napakahusay mo. Kung apat naman, mahusay ka. Kung tatlo o pababa ang iyong nakuha, Mas pagbutihin pa. Ngayong tapos na natin ang subukin, punta naman tayo sa balikan. Napag-aralan mo sa nakaraang aralin ang tungkol sa mga iba't ibang galaw tulad ng mga ipinapakita sa mga sumusunod na mga larawan. Diagonal Plane Movement Side to Side Movement Twisting Movement at forward and backward movement. Sa tuklasin, pakinggang mabuti ang kwento. Iba't ibang kakayahan. Isang Merkules, masayang nagtatalakayan ang mga mag-aaral sa klase ni Binibining Ventress. Lahat ng mga mag-aaral ay nakikinig at tinitingnang mabuti ang mga larawan ng mga taong nagpapamalas ng kanilang talento. Bawat isa sa inyo ay may kanikaniyang talento. Ang iba sa inyo ay magaling sa academics o sports at ang iba naman ay magaling sa pag-awit, pag-arte o pagsayaw. Nakangiting pagpapahayag ni Binibining Ventress. Ma'am, i ako wala po akong kakayahan sa mga nabanggit ninyo. Malungkot na tugon ni Wally. May talento ka, Wally, pero hindi mo lang napapansin. Hindi balay mga minamahal kong mag-aaral. Sa gagawin natin ngayon ay maaari ninyong matuklasan ang inyong mga natatagong kakayahan. Paliwanag ni Binibining Ventress. Ayon sa kwento, iba't iba ang kakayahan ng bawat isa. Ngunit, 
maaaring matuto ang bawat isa lalo na sa pagsayaw o pag ehersisyo ng katawan at isipan. Ito ang mga tanong sa kwento. Sagutin sa loob ng 10 segundo ang bawat tanong. Una, kaninong mga larawan ang ipinapakita ng guro? Ikalawa, ano ang problema ni Wally? Ikatlo, ano ang tugon ng guro kay Wally? Ito naman ang mga sagot sa mga tanong. Una, ang mga larawan ng batang nagpapamalas ng kanilang talento ang ipinapakita ng guro. Ikalawa, ang problema ni Wally ay akala niyang wala siyang talento. Ikatlo, sinabi ni Binibening Bintres kay Wally na may talento siya pero hindi lang niya napapansin. Kung ang nakuha mo ay tatlo, ang katumbas nito ay isang daang porsyento. Kung dalawa, anin na put pitong porsyento ang iyong nakuha. At kung isa ang iyong nakuhang sagot, katumbas nito ay tatlumput tatlong porsyento. Sa suriin, ano-ano ang mga iba't ibang aktibidad sa paggalaw? Ang una ay paggalaw na kinabibilangan ng tao na maaaring individual, pair o group at musika na maaaring kahit anong uri at tempo ng musika na pwedeng salihan ng isa, dalawa o grupo ng tao. Kung mabilis ang ritmo ng musika ay mabilis ang kilos. Kung mabagal ang musika ay mabagal ang kilos. Unang halimbawa sa unang paggalaw ay ang moving to the music. Dalawang hakbang paharap, isa, dalawa. Dalawang hakbang palikod, isa, dalawa. Dalawang hakbang pakanan, isa, dalawa. Dalawang hakbang pakaliwa, isa, dalawa. Ngayon, bilis-bilisan natin ng konti dahil isabay natin sa tutubit gamit ang awiting leron, leron sinta. Leron, leron sinta, buko ng papaya. Dala, dalay, buslo, sisidla ng bunga. Pagdating sa dulo, nabali ang sama. Kapos kapalaran, humanap ng iba. Ikalawang halibawa sa unang paggalaw ay ang original partner dance. Gamit ang 4-4 beat, ang mga pwedeng gamitin sa gawain ito ay drum o improvised drum, gaya ng galon, Tamborin o improvised tamborin na gawa sa tansan. Halimbawa ng maaaring gawing steps na pwedeng gawin na mag-isa dahil sa pandemya at pwedeng gawin na may kapareha. Maaari ring dagdagan ang steps at makakalikha ka ng isang sayaw. Sa steps na ito ay makakabuo ka ng 8 count movement pattern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Heel and toe, heel and toe, step, close, step, close. Ikalawang paggalaw ay ang paggalaw gamit ang iba't ibang bagay. Kahit anong bagay na maaaring gamitin na pansayaw o pang-ehersisyo. Ang maaaring gamitin sa gawain ito ay bola at basket. Ang klase at laki ng bola ay dipindi sa kung ano ang meron sa bahay o pwedeng improvised na bola at basket. Pwede ring timba o kahit anong bagay na magsisilbing basket. Kung mas maliit na bola ay maliit din ang basket. Kung mas malaki ang bola ay malaki din ang 
basket. Ang gagawin natin ngayon ay hakbang sa paglalaro natin ng shooting ladder. Dapat na ikaw ay may layong isang metro sa unang basket. Ang una at ang ikalawang basket ay may agwat na dalawang metro. Ang gagawin natin ay ihahagis natin ang bola sa basket para pumasok. Pansinin mo na habang mas malayo ang basket, ay mas lakasan ang paghagis sa bola para pumasok sa basket. Ikatlong paggalaw ay paggalaw na kinabibilangan ng kapaligiran na maaaring indoor o outdoor. Halimbawa sa paggalaw na ito ay ang navigating the outdoors. Pero ngayong pandemya, palitan ang outdoors ng indoors. Sa laro natin ngayon ay may kaunting pinago sa dating pamamaraan ng laro. Ang mga kagamitan sa navigating outdoors ay papel at ballpen o lapis. Step sa laro. Una, kumuha ka ng papel o kahit ano na maaari mong pagsulatan at ballpen. Ikalawa, harapin mo ang inyong pintuan. Ituturing mo na iyan ang hilaga. Ikatlo, Manatili kang nakaharap sa pintuan at sa iyong kaliwa, isulat mo ang unang bagay na malapit sa iyo. Ikaapat, sa iyong kanan, isulat mo ang pangatlong bagay na malapit sa iyo. Kalima, ano naman ang pangpitong bagay na nasa iyong timog? Ang ikaapat na paggalaw ay pagpapakita ng kilos bilang tugon sa tunog at musika. Magkapareho din ito sa unang paggalaw. Kumilos ayon sa tempo ng tunog o musika. Sa pagyamanin, kailangang kasama mo si nanay o si tatay para tingnan kung ginagawa mo ng tama ang mga panuto. Sila ang magbibigay sa iyo ng iyong score batay sa rubrik. Kung wala si nanay o si tatay habang ginagawa mo ang gawain ito, maaari mo ring i-video ang iyong sarili at ipapadala mo ito sa aking messenger at ako ang magbibigay ng iyong score. Sa gawain to sa pagyamanin, i-post mo muna ang video ito at gawin mo sa iyong module ang nakasaad sa panuto. Ipagpatuloy ang video pagkatapos ng dalawang minuto. Binabati kita dahil sinunod mo ang panuto. Ngayon, ano ang natutunan mo sa module na ito? Tama! Iba't iba ang aktibidad sa paggalaw sa mga gawain kinabibilangan ng tao, bagay, musika at kapaligiran. Ang susunod mong gagawin ay ang isagawa. Pakinggang mabuti ang panuto. Bumuo ka ng isang aktibidad ng paggalaw gaya ng pagsayaw o pag ehersisyo na may kapareha, may musika o may gamit sa labas o loob ng iyong kwarto. Ang gawain ito ay maaaring samahan ka ng iyong nanay o tatay at maaari ring ipadala mo sa aking messenger ang inyong binuong aktibidad. Para sa tayahin, basahin ang bawat pangungusap ng maigi. Isulat ang tama kung wasto ang isinasaad nito at mali kung hindi wasto. Isulat ang sagot sa patlang na inilaan bago ang bawat bilang. Limang segundo ang pagsagot sa bawat tanong. Una, ang pagsayaw o pag-ehersisyo ay maaaring sabayan ng musika at dalawa o higit pang tao. Tama o mali? Ikalawa, ang ritmo ng musika ay nakakaapekto ng bilis o bagal ng kilos. Tama o mali? Ikatlo, ang pagsayaw at paglalaro ay parehong nangangailangan ng paggalaw at gumagamit ng mga bagay. Tama o mali? Kaapat, magpakita ng kilos na di naaayon sa tunog o musika. Tama o mali? Ikalima, Makilahok sa kasiyasiyang pisikal na gawain dahil nakakatulong sa kalusugan. Tama o mali?
Ngayon, iwasto mo ang iyong sagot. Tama ang sagot sa una, ikalawa, ikatlo, at ikalimang bilang. Ang ikaapat lang ang mali ang sagot. Kung apat o lima ang nakuha mo, magaling at binabati kita. Kung tatlo pa baba ang nakuha mo, kailangang makinig ng mabuti. Para sa karagdagang gawain, ipagpatuloy mong gawin kasama ang iyong mga magulang. Gamitin ang rubrik na nasa iyong module. Maraming maraming salamat sa pagsagot. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!